നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അപ്പം എ എസ് വൺ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക വെളിപ്പെടുത്തുക അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൗ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഹൗ ടു ബി ഫോളോവ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് so that it will be useful to the user of financial statement for meaningful comparison of financial statement of different enterprises so that it will be useful to the users of financial statement for meaningful comparison of financial statement of different enterprises അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസറിന് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഏത് എന്താണ് നയമാണ് ഈ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് നയമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഹൗ ടു ബി ഫോളോവ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തത് എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയോ യൂസറിന് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുകൂടി ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് there are many items and areas which can be treated differently under different situations namak ariyam chala items ella items ennu parayunnilla chala items gale nammal endu cheyarundu pala method ilude calculate cheyarundu adinor example aanu nammalde depreciation adu pole thane inventory ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിവാല്യൂഷൻ മെത്തേഡുണ്ട് ആനുറ്റി മെത്തേഡുണ്ട് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല പല മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു എന്താണ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനാവാം ഇപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പല ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ലൂസ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഏത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പറയുന്നത്
Hence, accounting policy is contained the information about uh, the method adopted for the uh, preparation of financial statement. Appa, ee oru uh, accounting standard in the bar in the financial statement prepare yam bol, e the method aana, nammal in the adopted chay and the in Therefore, statement of accounting policies should form part of financial statement. That is one thing. Accounting policy, our financial statement is one part of that. We are talking accounting policy. We are talking about the part of our financial statement. We are talking about the part of our financial statement. So, what is the accounting standard? We are talking about the part of our policy. We are talking about the part of our depreciation. Now, we are talking about the revaluation method. We are talking about the calculation method. Indonesia Need for disclosure of accounting policy. This is the standard one. This is the standard one. This accounting policy. is the standard one. This 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 is the standard one. standard one. This is the standard one. This is the standard one. This Policies followed in preparation of financial statement should be disclosed. That is the number of criteria in our financial statement in a proper item, better item, and is like an amen on dangle. But a third item number follow jada. That is the number of your financial statement prepare jayna the name. The number follow jada according policy a the anna in the number victim item in the anna number other disclose the jayda rikana. All significant accounting policies should be disclosed at one place because it would be helpful to the reader of financial state. Now, we have to disclose all of them. We have to say that we have to say that we have to policy use that we have to say that we have to disclose that we have to say 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 that because this financial statement is a reader. The financial statement is a very helpful thing. If you don't have any questions, 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 வெளிப்படுத்தானம் अदाने इधर ना तो पढ़ाई ना था इन्हें नमक का इधर माय बंदा पट्टे कुछ चारिंग लोगों के पढ़ाई आना उन्नदा अदा ये योरो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माय बंदा पट्टे वैरना चरिया कुछ टॉपिक के लाना अदा नमक का मच्छरी वीडियो रोड़े